匆匆，数年，留恋，流年，背水一战，决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘。纷纷扰扰，回首经年，眼泪终于倒流回从前。想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着，盼着念着。在岁月中变迁，就这么爱着，恨着，念着，就这么烦着，合着，痛着。我们的季节在岁月中变迁。我们确实是每天都会打电话，每天都会发微信，不停的都在沟通着，啊，不对，我听您这口气，您可不赞同您太太说的这个理论啊，那您得告诉我，你自己内心，您认为问题出在哪？我就是不想维系现在这婚姻了，我说的话这么费解吗？宁伟强，你要注意一下你的态度。我的态度怎么不好了？你有什么对我不满意？我没有对你不满意。你可以在这说出来。你很好的。哦，那就是因为我太完美了，所以你要跟我离婚吗？张春梅，你不要把所有的事情都往自己的身上揽。不是我的问题，那是你的问题了。对呀、啊，是我的问题啊！我就是不想这么过了，是我自己的问题，我就不想再继续了。呃，都冷静一下，你们先都喝口水，好不好？我看出来了，您最近肯定是经历了不少事情。我现在发生的所有的事情，跟我要离婚这件事情没有任何关系。我知道，我也理解您的心情。您是做科研工作的，对吧？其实我们都知道，就有些事情呢，我们表面上看是没有太大的关联，但是它其实内在还是有一些必然的关联性的。所以接下来我们要讨论科研的话题了吗？我聊的话，你能听得懂吗？哎，我呢，只是想让你放松一下，因为我刚刚一进来，我就发现您一直在抖，是不是有一点点紧张啊？我紧张吗？我发抖了吧？你这里到底是心理咨询呢，还是窥探别人隐私的地方？我手怎么抖了？我哪里抖了？对不起啊，没关系。吴千伟强，你先别着急，别生气啊！我马上下来。出去开会了，还没回来，啊，他在路上了。你叫对的。苏总说春梅姐回来，找他一趟。于总，您听我解释。于总，喂。伊斯瑞迪说了，由于我们的校对失误，准备撤掉年单。苏总，我们新媒体部可是要靠广告客户支撑的呀。春梅姐，苏
。虽然现在主编的人选没有下来，但是咱们杂志内容这一块一向是由你把关的呀，你怎么能出现这么大的纰漏呢？对不起，都是我的责任。你你下午干嘛去了？我有点急事需要处理。什么急事啊？是我家里有急事需要处理。家里有事儿，你家里有事儿，能不能先把工作给完成再去啊？春梅姐，因为您家里那点事儿，我们整个公司损失掉了全年广告收入的五分之一啊。您家里有事儿没关系，您可以把丁教队这么重要的工作交给我呀，我来办。现在出事了怎么办？谁负责？我去找于总，尽量挽回损失。苏总，你想怎么处理我？我都接受，姐，对不起，都是我的错。我现在马上去跟苏总解释，跟你没关系的。对不起，都是我的问题，对不起。去帮我把包拿来吧，姐，我你快去吧。于总，这次确实是我们做的不对，我们那个校对上出现了错误。还特别希望您能够多多理解。行了，不用再跟我解释了。于总，您看，毕竟我们也这么长时间的合作关系，希望您别生气啊。你嘉宾那边怎么样啊？落实了吗？合同一直还没过，他提到要加三万的通告费。加通告费，我这样马上开始录了，大姐。没时间了，改 B 计划。嘉宾换一下，内容和形式改一下，改成新老观点的交锋，演讲时间不要五分钟了。控制在三分钟以内，姐，这马上都要录了，要不咱就从了吧？之前这种情况，咱不都是从了吗？从什么从啊？我这都最后一期了，我才不管着谁呢！我都从多少期了？今天全都给我站着。小朱，嗯，你去跟那个品牌代理商跟他们聊一下，让他们加点费用，我专门给他们做一个环节，这个我负责跟主任说。好，姐，行，那马上去吧，赶紧落实啊！姐，那我们先走了。嗯。过来。咋啦，经理？你说你是服务员还是顾客呀？服务员。你穿着服务员的衣服，在店里吃着冰淇淋，我现在真搞不懂你是服务员还是顾客了。经理，你千万别误会，我在店里吃的所有东西都是喝着超买过单的。行。那你跟我说说那三十五个投诉的事儿吧。模仿客人打电话，把孩子吓得哇哇叫，啊，鼓捣人家的摄影机，还在人客户开的单子上练签名。你说你体验生活也不能耽误正事儿啊。是，经理，我是有些地方做的不对。桃子哥，你设想一下。这以后我成了大明星是吧？我在颁奖台上，我就跟底下的观众，还有我的粉丝，我就说，我最要感谢的，就是大树咖啡厅。我最要感谢的人就是猴子哥。你说那个时候，咱这咖啡厅还愁咖啡卖不出去吗？你别跟我这画大饼了，我现在给何志超打个电话，你听听他怎么说。那我外甥肯定向着我呗。超啊，你们家小姨来我店里没多久，我已经接到了三十五个投诉电话了，你看看这事儿怎么处理吧。师兄，听您的。何志超，听您的，那您是什么意思啊？我什么意思？我这庙太小了。庙太小了是什么意思呀？没事，我不嫌小，经理我能干。等一下，那您是要解雇我？对，解雇你
，您不能解雇我呀！我我您不能听他的，您得听我的。对不起，经理。回家。您真要解雇我？猴子哥，你真没良心！何志超，何志超，我走了。何志超，我真走了。那这既然要走呢，我这最放不下的就是我姐。我总得给我姐发个信息交代交代。姐，我还是走吧。现在小超长大了，什么事儿都能自己做主了，我也管不住他了，姐，儿大不由一啊，姐。你真给我妈发了？喂，妈，你是不是欺负你小姨了？哎，没没没，我一直照顾着小姨呢，我没欺负她。你没欺负她，她怎么能哭呢？你赶紧的，给你小姨道个歉。啊，行行，我我现在过去，我我现哎，对，我我现在给小姨赔礼道歉啊。你打开免提，放上给我听。小姨，对不起，我错了。不够诚恳。啊，妈，我我再说一遍啊。小姨，对不起，我错了。小妹啊，你就原谅志超吧，啊？好，姐，我原谅他了，就这一次。行，妈，我先挂了。你别刺激我妈了，行吗？何志超，我工作的事儿解决了吗？行，明天我带你去找我师兄去。你跟人道个歉，不错，可以。还有呢？还有什么？我饿了，我要吃小龙虾炒饭。哦不，奥龙其实也行。奥龙没有，虾皮炒饭给你来一个。等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，把我这行李箱拎回屋里去。空的，那不然你以为呢？我真走啊！大家好，今天是我来杂志社任职之后的第一次全员会议。时间久了，大家就会对我这个人很了解。我从来不说废话，直接进入主题。那我想问一下大家，你们对咱们杂志社现在经营的状况了解吗？我就不瞒着大家了，可以告诉你们，我们的杂志社今年上半年一直处于亏损状态，而且亏损越来越大。但是，就在前两天，由于我们一个员工的重大失误，让我们又损失了一位很重要的客户。俗话说啊，新官上任三把火。那我今天就来烧第一把火。由于王倩的重大失误，她在校对中居然把广告客户的品牌名字弄错了，这不是一名合格的编辑应该有的职业素养。我们杂志社也不需要这样的人来给我们拖后腿。我宣布，与王倩开除处分，已经交友。苏总
，这不是王倩的责任，是我的责任。最近我家里的事情比较多，没有仔细审阅稿件。如果要开除他，就先把我开除了吧。春梅姐，苏总，您说的对，都是我的问题。是因为我的失误造成了公司巨大的损失，但这跟春梅姐没有关系。张副主编，您这么不遗余力的保护下属，这种做法真的很让我感动。但是，咱们杂志社有杂志社的规矩，无规矩不成方圆嘛。王倩，自己所犯的错误，必须由她自己来承担这个责任。杰森总说的对，这次因为王倩的失误，给公司造成了巨大的损失。张副主编作为主管，是应该担下这个责任的。如果有一天我的下属出现了同样的问题，我也一定会承担责任。但是，杰森总，王倩刚来公司不久，这次也是初犯。看在春梅姐的面子上，咱们能不能大事化小，小事化了？没关系，损失掉的客户，我们新媒体部把这个 KPI 接下来。我宣布，与王倩留社查看处分，扣除三个月工资，张副主编扣除一个月工资。我希望大家。以后在工作中要打起精神来，不要再犯这种低级的错误了。散会。我问你，校对这么简单的事儿，他都整不明白，你不怀疑王倩呀？他可是你一手带起来的小孩，如果他是故意的。这就是背叛，不可饶恕，懂吗？你怎么不说话呀？好，你要是不好意思，你让我来，我一定给他查明白。不管是有心还是无意的，不重要。怎么不重要啊？哎，葛总。啊，本来是我去完美生活谈合同的。嗯。但是总部让我赶紧回去开会，我就让广告部的老贺去。这单对公司太重要了，而且是你谈的，我希望你跟老贺一起去，好好准备一下。好，没问题，放心吧。哎呀，努力终于有回报了。哎呀，真是有点紧张，不想那些了，加油，我赶紧啊。好。新广告客户的签约时间都定好了吗？都定好了，跟青苗是上午十一点。哎，苏总编说的培训你去吗？我再想想吧。我妈现在这个情况也离不开人呢。我就奇怪了，这倪家三兄妹都干嘛呢呀？都指望你一个人呢？倪伟强不扛事儿，他不碍一大哥呢吗？不怪他们，是我自愿的。你自愿的，你工作都岌岌可危了，你还自愿呢？欢迎光临，新来的啊，是的。姐姐，您看看，您想喝点什么？来杯美式，不用看了。哦，姐姐，您要不要尝一下我们新出的燕麦桂花拿铁啊？不用了，我只喝美式。啊，姐姐，您人长得这么好看，心地一定很善良吧？这是我们经理今天交给我的任务，可是我一杯还没有卖出去呢，您要不要尝尝？行，你就来一杯吧。好，刷我的卡。好的，谢谢。哦，对了，那个，请问何志超今天在吗？何志超今天不在。嗯，那没事了。啊、哦，好的，姐姐，您的卡，嗯、还有您的咖啡，谢谢。这是我们店赠送的小饼干。嗯，嗯
麻烦你帮我把这个交给贺志超，谢谢啊。嗯、哦，好的。生，这是你给我准备的，真贴心。不是，我这是等上夜校吃的。好吧，那我的呢？怎么能少得了你呢？来，那边。哇，太好了！走了，上班去。怎么了？有事儿啊？你就是餐巾主人吧？什么意思？哦。忘了说了，我是何志超小姨。哦，你是他小姨啊？嗯，跟我想象中一样。何志超连我的事儿都跟您说了，那您就是餐巾主人错不了了。我刚才看到了您会员卡上的资料，嗯，我没想到原来您比何志超大这么多。阿姨，何志超今天确实不在店里。因为今天他跟更年轻漂亮的小姑娘约会去了。毕竟你也知道，他那么帅，肯定有很多女孩排着队追他的。哦，是吗？嗯。伟珍，我去送外卖了，车快半道上了。没关系，我把那个饭盒交给你小姨了。看出来了，你好像挺不喜欢我的。是，我表现的很明显吧？没关系，我挺喜欢你的。艺考加油啊，小姑娘，有潜质。咖啡好喝。阿姨，慢走啊。就你喜欢我外甥，何总，您放心，我们一定不会让您失望的。好，哎，张副主编，你去陪何总吃个 lunch， 我还有个会，不能陪了。哎，何总，真是太抱歉了，我今天有安排了，改天吧。啊，餐厅我已经订好了，就是我们杂志社隔壁那家生菜馆。何总应该是湖南人吧，爱吃辣。雨根真是心细如发，安排的周到呀！没有，感谢感谢。吃个便饭，照顾不周了。<笑>哪里哪里。那贺总，那我们先走吧。哎，赶紧。抱歉，下次。一定要拍好贺总，记我账上啊！不好意思，我实在是去不了。好，那我们走,、嗯、走吧。好，送您出去。哇，媳妇儿，嗯，没想到。我从小到大生活的地方原来这么繁华，这么大。之前我就说想带你来，你觉得门票贵，今儿你怎么想开了带我来了呀？哎，你不觉得从这个角度看这个城市特别的美吗？是啊，美到好像什么烦恼都没有。你等会儿，你跟我说说你还有烦恼了，怎么回事？没有，我今天挺开心的。我们公司下半年要做新渠道的广告投放啊，我找了二婶，他帮了我。我们今天已经签约了，说不定要马上升职了。升职了，升职了！我媳妇要升职了，哎，但是你可别压力太大了，把身体搞坏了。妈，要是再给你开方子，我给你顶着。我你真好。你呀、啊，只关心升职、加钱，飞得高不高？但是我呢，就担心你飞得累不累。老公，我来这个城市这么久了，我今天第一次感觉到这个地方真正的接纳我了。我相信，只要我足够努力。我一定可以在这个地方站稳脚跟，有一个自己的家。你已经站稳了呀，你
你有家呀？我说的是一个真正属于我们的家。好，看着啊。这下边这么多亮灯的地方，我们早晚有一天能在其中的一栋里，有一个属于我们自己的大房子，实现我们俩共同的愿望，好不好？好。阿姨，阿姨，阿姨，我就叫他阿姨，我说他有错吗？哎，你说话就说话，扔什么东西啊？不光要扔东西，何志超，我还要打你上加法、哎。何志超，冷静，冷静。何志超，冷静，你自己想一想啊。你第一次见人面就叫人阿姨，你觉得这合适吗？难不成我还要祝你们俩早生贵子、白头偕老吗？何志超，小姨，来来来，坐下，坐下，坐。你生这么大气干嘛呀？对吧？但是我早就跟你说了呀，我们现在这情况只是我一厢情愿，人家还没答应啊。何志超，我气的就是你一厢情愿。你到底喜欢他什么呀？他年纪比你大，长得还不好惹，你到底图什么？我什么都不图。算了，你还小，根本就不懂。我最烦的就是你们把我当小孩。我都十八了，不是八岁。我就是希望他好，我远远看着他就行。反正，反正我就是喜欢他。一想到他，我就心里高兴。至于他喜不喜欢我，我也不强求。不行，坚决不行！何志超，这件事儿，在咱们老何家是绝对不可能的。你不信，你去问我姐。你看他打不打断你的腿？何梅莲，我跟你说，你千万别跟我妈说，他那心脏经不起刺激。你赶紧给我移情别恋，要不然这事儿最后闹得腥风血雨的。你别怪小姨，我没提醒过你。我。多聊呗，让他们尽管聊，不用控制时长。我们最后一期了，今天这衣服好看。珍姐，给。嗯，行，这些给大家分了吧。啊，好嘞。七七，再对一下那个嘉宾的位置，我看一下。好。专门跑一趟。哎呦，正好。小妮，光在调啊！哎呀，哎呦，主任，打扰一下。哎呀，哎呀，这最后一期了啊！加把油。是，最后一期了，还是要谢谢杜总拔刀相助。我们这最后一期思考者一定会完美收官的，谢谢啊，杜总。哎，别别别，要谢就得谢齐主任的支持。哎呦，我看这期做完以后，是不是琢磨琢磨，开个什么新栏目？为品牌和杜总继续增值。好的，主任，行，那你们先聊着，我干活了啊。行行行，好，行吧。来，机位切过去，我看一下。你教授好，啊，好，你们找我有事儿。李教授，我们俩今天刚领了结婚证，给您带了盒喜糖，给您放这了。啊。你们要结婚了，恭喜你们啊！我和蓉蓉准备下个月八号结婚，想邀请您当我们的证婚人。下个月啊，我没有时间。是这样的，李教授，我们俩是在您课题组相识并且相爱的，而且我们俩恋爱的大部分时间都是在实验室和您一起度过的，所以呢，我们想来想去，要是您可以做我们证婚人的话
，那是我们莫大的荣幸。我说了，我真的没有时间。对不起啊，啊，我我还是要恭喜你们，百年好合。谢谢教授，打扰了明天下午三点，我们一起去做第二次婚姻咨询。你把咨询师的简历发给我。这还是上次那个咨询师啊？同一个咨询师，你觉得这样做有意义吗？你已经答应我了，配合两次，这是第二次，也是最后一次。你确定，是最后一次？如果明天你要不出现的话。我也不会再出现在民政局了。好，我听你的，明天见。哎呀，你这辞职报告我看了，想清楚了。嗯。你就那么不想去三套吗？做综艺我真的不太擅长，我要是能做，我早就做了。哎，也不会在这个思考者一待就是五年呀。这个节目呢，中间经历了多少波折，您跟我一样清楚。现在要走呢，其实也不单纯是因为节目的原因。要不我再想想办法。哎，不用了，主任，您真的尽力了，大势所趋。现在要走。我心里早想明白了。哎，时代变了，老了我们。我可没老。那行，我也不多说什么了。还有半个月的交接时间，哎，万一这期间你要后悔了，随时欢迎反悔啊。谢谢主任这么多年对我的照顾和栽培。有下家了。没有，这不是刚做完《思考者》的最后一期节目，我也算是站好了最后一班岗，接下来休息一段吧。小倪啊，我跟你说句心里话，外头那些公司可不比咱这电视台，你那脾气得收收啊，人家不惯着你。知道了，主任。走了。匆匆数年，留恋流年，背着一盏决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘，纷纷扰扰。回首，经典
。电视机前的观众以及现场的观众朋友们，大家好，欢迎大家如约走进思考者。想要留住指缝中的时间。想要飞翔在天空边缘，就这么走着盼着念着，就这么等着爱着看着。我是跟着电视长大的一代人，所以后来也选择了电视台的工作。进了思考者栏目，一待就是五年。我见证过电视台的辉煌，也经历过电视台的低谷。思考者从周末黄金档调到了工作日的下午档。中间经历了多少坎坷，我都撑下来了。这么多年，我把我所有的激情、才华，都毫无保留地奉献给了这档栏目。但是我知道，属于思考者的时代过去了。思者远虑，虑者无忧。我无悔于在电视台的岁月。也无愧于自己的初心。进。帮我妈开个门啊！干嘛呀？我自个儿还没手。哦，不用不用，来来来，给你熬点银耳汤。怎么又喝了？啊，嗯，好嘞，我一会儿就喝啊，我这马上就完事儿。现在热乎呢，趁热喝。哦，没事，我这马上就做完了，一会儿就喝，喝完了给您端出去啊。哎呀，你，你赶紧先把它喝了，我就把碗拿走了，省着碗在那儿碍你事儿。行行，好好，我马上喝，马上。哎，你们这老板也真是的，你们那工作又不是什么非得要紧的活儿，这大晚上的，明天再弄呗，这着什么急呀？哎，行了，早点休息、嗯、啊。啊，谢谢妈。嗯。哎，妈啊，俊那个说有有话跟你跟您说。哎，怎么了？说，说什么呀？昨天晚上你不是说要跟妈说吗？我，我我忘了。你怎么会忘了呢？昨天晚上我们没事，谁说都成。那就你说。我说不清楚，你说吧，没事，您自己发，有什么说不清楚，你说吧。妈，我俩商量了一下，就是我们现在确实还没有做好当父母的准备。现在生孩子跟你们那会儿也不一样了，这孩子一生下来就哪哪哪都是花钱。我在培训机构上班，我最了解这一点了。再加上吧，我现在的工作确实也刚好在上升期，所以我俩决定先奋斗几年。然后再考虑生孩子的事儿，那这样的话您也能够轻松一点，对吧？也不用为我做这个做那个，省得麻烦您。我告诉你啊，燕儿，我一点没觉得我有多麻烦，干这点活这叫什么呀？伺候你们吃的这有什么难的呀？我觉得呀，你们把生孩子这事儿都想得太复杂了，哪儿那么复杂呀？生个孩子，我们那年代一家好几个，只要生下来有苗不愁长，不用想那么多。生完了孩子，坐完月子，一样可以上班，不会影响你们多少事业。我知道这话呀，反正这事儿你们俩肯定心里都有打算。早点休息、啊。那个啊，妈，俊，你说句话呀。啊，妈，早点休息啊。啊，不用说了，你的意思我也都听得懂。早点睡吧。不，你怎么回事儿？你昨天晚上咱俩不是聊好了吗？你怎么一句话不说？你全让我在那说，我怎么说啊？那我你不都说清楚了吗？我说的话有力度吗？有力度，咱们俩就谁还玩什么游戏啊？怎么你油盐不进啊你？你其实上次我们没有好好聊，责任主要在我。我这回去也好好反思了一下，我这次改变我的工作方法，我主要做一个倾听者，听一下二位。
在彼此眼中到底是什么样的人，都有哪些优点？那我先说吧。好，他在我眼里一直是个特别优秀的人。从上大学开始，他就比别人聪明，不管遇到什么事儿，他都懂，都有解决的办法。所以后来嘛，他就去搞了科研工作了。嗯。他还很孝顺，也是个好爸爸，跟我儿子相处的模式呢，就跟朋友似的。我记得有一次，他们俩抢球玩，然后爸爸没抢着还生气了，跟个小孩似的。他还特别节省，怎么说呢？节省到已经让我觉得，就是对待生活的态度太粗糙了。比如说，他当教授以后，我觉得这个穿衣打扮哈应该讲究一点，然后我就想给他定制一套高级的西装，他就死活不要。吃的方面也是，经常在实验室一桶泡面就对付过去了，所以我一直都挺担心他的身体的。不过，你别看他对自己哈这么粗糙。但是对其他人都特别大方，我呢平时就是爱买个包啊、衣服啊、化妆品什么的，就是咱们女性嘛，喜欢消费，她都一直特别支持我。你听听，您在您太太眼里多优秀啊！那太太在你这儿呢，你认为她是一个什么样的人呢？你了解我，比我了解的还要清楚，包括我在这儿。你毫不费吹灰之力就能找到这儿来，你疯了吧你！大晚上的不让我睡觉，我好不容易睡着，知道不知道？好妻子，好母亲，是我妈妈的好儿媳妇儿。嗯，这些呢，其实都是社会属性，他的社会身份，对吧？我就是想知道他在你心里到底是个什么样的人。你是不是在睡觉都想控制我啊？我不需要这种帮助，我不需要你的帮助。对待自己的工作，非常的认真负责任。对周边所有的人，事无巨细，都照顾的非常非常的周到。其实您现在说的，还是他对别人怎么怎么样。咱们抛开他的社会属性。啊，就这么说吧，他在你心里，就他本身作为一个个体，都有哪些优点？
在我心不断纠缠，不追问答案，心底。